ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് യേശുദേസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൗലോലിക്ക അച്ചാറാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ലൗലോലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവർ ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ ലൂബിക്ക എന്നും പറയും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഉപ്പിലിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ അച്ചാറിടാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ലൗലോലിക്ക് അച്ചാറാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് രേഷ്യഡേസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുക്കിംഗ് ഡി ആർ വൈ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് ലൗലോലിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലോലോലിക്ക് ഒരു പുളുപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പുളുപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പുളുപ്പ് നന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം തണുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മുടെ ലൗലോലിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൗലോലിക്ക് ഇടുക അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ഇഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പുളുപ്പ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഓരോ ലൗലോലിക്കും രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൗലോലിക്ക് എടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പിലിട്ട വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അച്ചാറിടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ ലൗലോലിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അച്ചാർ കേടായി പോകും ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ വേണം ഞാനിവിടെ നല്ല എണ്ണ അതായത് സെസമി ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചലി ഓയിൽ പറയും അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണ വേണമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ അച്ചാർ കുറേ നാൾ കേടാകാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണ മസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വറ്റൽമുളകാണ് ഞാൻ നാല് വലിയ വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടാകണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും മുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരിക പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കുക കറിവേപ്പില ആണെങ്കിലും കഴുകി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് പൂത്തു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകും മുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും മുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വലിയ അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിതിൽ നമ്മുടെ സാദാ മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സാദാ മുളക് പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണും അതുപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എരിവും കിട്ടും കളറും കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി വഴണ്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉലുവപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഉലുവപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ കായപ്പൊടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കായ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല നോർമൽ രീതിക്ക് മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വഴറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലാസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൗലോലിക്ക നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ലൗലോലിക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലൗലോലിക്ക മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഉപ്പിലിട്ട വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് ഈ എണ്ണയിൽ ഈ ലൗലോലിക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം ഇത് കേടുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഈ രീതിക്കും അച്ചാർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ചാറ് ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൗലോലിക്ക് കുറേ കാലം കേടുകൂടാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൗലോലിക്ക നന്നായിട്ട് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പിലിട്ട വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അച്ചാറ് കേടായി പോവും ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം ഉപ്പിലിട്ട വെള്ളമാണ് എടുത്തത് ഈ അച്ചാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വിനേഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അച്ചാർ കേടാവേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിനേഗർ ഇഷ്ടമല്ല പുളുപ്പ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കേടാവാണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനേഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് പിന്നീട് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക വിനേഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അഥവാ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നല്ല ഉപ്പ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ലൗലോലിക്ക അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലൗലോലിക്ക സീസണിൽ ഇതുപോലെ അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ